大家好，我是庄魔力。我万万没有想到，把酱油倒进大米里面，竟然能做出这么好吃的美食。自从学会了这个做法，我家孩子三天两头的点名要吃。做法简单，营养又美味。下面一起跟着视频来看看具体是怎么做的吧。首先，根据家里的人口，准备适量的大米。我这里准备了三杯半，够我们一家四口吃了。再往里面加入适量的清水，把大米淘洗干净。清洗大米的时候，尽量不要用双手去搓洗，这样会造成营养的流失。用一只手轻轻的稍微给它抓洗一下就可以了。清洗过后的淘米水可千万不要倒掉了，它非常的有营养。可以用它来浇花、浸泡蔬菜，都非常的不错。把它倒入一个碗中，留起来还有其他的用处。我们再次加入清水，把它淘洗两遍就可以了。这样清洗过后的大米既干净又营养。把水倒出来留着，待会儿浸泡蔬菜。然后先放一旁备用。接下来小碗中加入大半勺的酱油，再往里面加入两勺生抽，最后再加入一勺食用油，再用勺子充分的搅拌均匀。使所有调料充分的融合在一起，搅拌均匀之后，直接把它倒入大米的碗中，再用勺子充分的搅拌均匀，使每一粒大米都能够均匀的裹上料汁，充分的吸收料汁的味道。拌着拌着，这颜色就上来了，让人看着就非常的有食欲。搅拌均匀之后，再把它倒入电饭锅内胆中，再加入和平时煮饭一样多的清水，再用勺子把它平铺均匀。使每一粒大米都能浸泡在汤水里面，水的量到食指的第一个关节处就可以了。然后放进电饭锅里面，盖上盖子，插上电源。直接选择我们平时煮米饭的键，按开始就可以了。趁着这个时间，我们再准备一些配菜。去皮的土豆，把它切成厚一点的薄片，尽量切的厚一些，像这样子，大概一公分左右就可以了。然后再把它切成粗粗的细条，尽量切的粗一些，大概一公分左右就可以了。土豆既便宜，而且营养还非常的丰富。最后改刀切成小丁。土豆的做法各种各样，酸辣土豆丝、土豆炖牛肉，还有孩子们喜欢吃的薯条也是土豆做的。切成这样的大小就可以了，然后再把它装入盘中，先放一旁备用。下面再准备一个红萝卜，用刮皮器刮去外皮。红萝卜营养丰富，要经常做给老人和小孩吃，对身体有非常多的好处。去皮之后再去头去尾，中间来一刀切成两份，然后再把它切成厚一点的片，和土豆的厚度差不多就可以。再切成粗条。最后切成萝卜丁，切好后装入碗中
，再准备一个洋葱去头去尾，中间对半切开一分为二。再把它切成宽一点的条。洋葱的营养也非常的丰富，在国外被称之为“菜中皇后”。最后把它切成大一点的块，全部切好之后装入碗中。最后再准备两块钱的瘦肉，把它切成厚一点的片。家里有条件的话，可以来点牛肉，增加营养。再把它切成粗一点的长条，最后再把它切成大一点的小丁，稍微大一点，这样吃着口感更好。切好之后，装入碗中。接下来起锅，锅中加入适量的油，油热之后，再把切好的肉丁倒进来，给它煸炒一下。炒干里面的水分，把肉丁炒香，炒至变色。炒香之后，再往里面加入几滴料酒去腥，继续给它翻炒几下，然后再把切好的土豆丁、红萝卜丁还有洋葱加进来，继续给它翻炒均匀，大概给它翻炒两分钟左右就可以了。家人们，视频都看到这里了，如果我分享的视频对您有帮助的话。动动您发财的小手，给我点个赞吧！您的每一个点赞和留言都是我前进的动力，非常感谢您的支持。炒好之后，再往里面加入大半碗的清水，没过食材就可以了。紧跟着加入一包咖喱酱汁。然后再用铲子搅动均匀，使酱汁溶解开。其他的任何调料都不需要放了，要不然就不好吃了。接着再盖上盖子，给它煮上十分钟左右，把所有食材充分的煮至入味。时间到了之后，我们打开盖子，哇，好香哦！隔壁小孩又要敲门了。满屋子都散发出咖喱的香味，真的是太香了。这时开大火把汤汁收至浓稠，像我视频中这样子就可以了。然后关火，先放一旁备用。这时我们的米饭也煮好了，煮好之后让它焖上五分钟，再打开盖子，一开盖，这香味就扑鼻而来，特别的香。里面加了食用油，大家可以看到蒸出来的米饭粒粒分明，还特别的松散。光看这颜色就比白米饭更加的有食欲，真的是隔着屏幕就能闻到香味。然后再把它盛入一个小碗中，用铲子给它压一下，压得紧实一些，把表面压平。接着再把它倒扣在一个盘子里面，把碗取走，一个漂亮的造型就出来了。接着再把炒好的配菜舀在米饭上面，哇，看着就非常的有食欲，颜色也很漂亮。这样做的大米非常的好吃，而且闻起来还特别的香，最主要是还特别的有营养，里面有蔬菜，有肉，营养均衡。浓浓的汤汁裹在米饭里面，特别的好吃，吃上一口满嘴留香。每次女儿带同学回来，我都做这道咖喱浇饭，孩子们吃着可高兴了。
。不光是小孩子喜欢吃，就连大人和老人也会爱上它。喜欢的朋友一定要点赞、收藏起来试试，一定不会让您失望的。点击我的头像可以看到更多的美食视频。今天的视频就分享到这里了，我们下个视频见啦！好吃易做的家常菜，庄牡蛎天天分享。妈妈，这个好好吃，我明天还想吃。好啊，明天我再做哈。嗯，好吃就多吃点。里面还放了肉啊，吃到了没有？嗯。